স্বাগতম বিবিসি বাংলার আয়োজন বাংলাদেশ সংলাপের আজকের প্যানেলে রয়েছেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের শিল্প ও বাণিজ্য বিষয়ক সম্পাদক অবসরপ্রাপ্ত কর্নেল ফারুক খান রয়েছেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত দপ্তর সম্পাদক রুহুল কবির রিজভি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা এ এস এম শাহজাহান এবং মানবাধিকার আইনজীবী সারা হোসেন আজকের এই আয়োজনে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি কামাল আহমেদ আজকের প্রথম প্রশ্ন মাসুম জুবায়ের স্থানীয় সরকার নির্বাচনে যুদ্ধ অপরাধীদের অংশগ্রহণ নিষিদ্ধ করে যে বিধান করা হয়েছে তার বাস্তবায়ন আদৌ কি সম্ভব আপনার কি ধারণা এটা বাস্তবায়ন সম্ভব আমার মনে হয় সম্ভব না কারণ বাংলাদেশে যুদ্ধ অপরাধীদের আমার জানা মতে স্পেসিফিক কোনো তালিকা নাই আর যুদ্ধ অপরাধীদের বিরুদ্ধে মামলা করতে গেলে দেখা যায় মামলা থানায় যাওয়ার আগেই উইড্র সো মনে হয় সম্ভব না ধন্যবাদ এই প্রশ্নের পটভূমি হচ্ছে গত বৃহস্পতিবার স্থানীয় সরকার নির্বাচনের অধ্যাদেশ উপদেষ্টা পরিষদ অনুমোদন করেছে এবং সেই অধ্যাদেশে এই বিধানটি আছে যে যুদ্ধাপরাধের জন্য আন্তর্জাতিক বা জাতীয় পর্যায়ে কোনো আদালতে কেউ যদি অভিযুক্ত হয়ে থাকেন তাহলে তিনি স্থানীয় সরকার নির্বাচনে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে অযোগ্য বিবেচিত হবেন সেই পটভূমিতে এই প্রশ্ন ফারুক খান সবচেয়ে প্রথমে বলব যে স্থানীয় সরকারে নির্বাচনের জন্য যুদ্ধ অপরাধীদেরকে অংশগ্রহণ করতে পারবেন এই কথাটা শুধু স্থানীয় সরকারের জন্য কেন আসলো এটা তো সকল নির্বাচনের জন্য আসা উচিত এটা আমার প্রথম কথা আর দু নম্বর যে প্রশ্নটা করা হয়েছে যে তাদেরকে তো চিহ্নিত করা যাবে না বা তাদেরকে ধরা যাবে না এটা আমি মনে করি না কারণ যে কোনো একটা আইন হলে সে আইনের মধ্যে তাদেরকে ধরা যাবে বিশেষ করে চিহ্নিত করার ব্যাপারে আপনি যে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন আমার মনে হয় বাংলাদেশে যুদ্ধ অপরাধী কারা তাদের কিন্তু একটা লিস্ট আছে উনিশশো তেহাত্তর সনে যে কলাবরেটার্স অ্যাক্ট করা হয়েছিল এবং যে আইনের অধীনে প্রায় পাঁচ হাজার যুদ্ধ অপরাধীকে সাজা দেওয়া হয়েছিল সেই আইনটা এবং সেই যাদেরকে চিহ্নিত করা হয়েছে তাদেরকে সে আইনটাকে বের করলে এবং সেই চিহ্নিত লোকদের লিস্টটা বের করলে কিন্তু আমরা এদেরকে পেয়ে যাই এটা নিয়ে নতুন করে খুব একটা এক্সারসাইজ করার প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না যদি কেউ সাজাপ্রাপ্ত হয়ে থাকেন তাহলে তো সেটা সমস্যা নেই কারণ আদালতে তারা সাজাপ্রাপ্ত হয়েছেন কিন্তু আপনার যে তালিকার কথা বলছেন সেই তালিকা তো আদালতে সাজাপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তিদের তালিকা নয় না আদালতে সাজাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের তালিকাও আছে আপনি হয়তো জানেন যে সেই আইন অনুযায়ী প্রায় চার থেকে সাড়ে চার হাজার লোকে সাজা হয়েছিল যার মধ্যে আমরা দু একজন নামও বলতে পারি যেমন খানে সবুর খান তাদের সাজা হয়েছিল কিন্তু পরবর্তীতে বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করার পরে সম্ভবত একত্রিশে ডিসেম্বর দু উনিশশো পঁচাত্তর সনে একটা আইনের মাধ্যমে সেই আইনটাকে বাতিল করে দেওয়া হয় এবং সেই আইনটাকে বাতিল করে দেওয়ার ফলে সম্পূর্ণ ব্যাপারটা বন্ধ হয়ে গেছে এবং যাদেরকে সাজা দেওয়া হয়েছিল তারাও জেল থেকে বেরিয়ে এসে আজকে কারণ তারা সাধারণ ক্ষমা ক্ষমা পেয়েছিল ক্ষমা পেয়েছে না আইনটাই বাতিল হয়ে গেল আইনটা যখন বাতিল হয়ে গেল সেই আইনে যারা সাজা পেয়েছিল তারা সকলে বেরিয়ে এসছে সুতরাং তাদের এখন আর নির্বাচনে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে কোনো বাধা নেই কারণ সে আইনটা যখন নেই তখন তো বাধা তো নেই কিন্তু তাদেরকে চিহ্নিত করা আছে তাদের লিস্ট আছে এবং সরকারের কাছে এই পুরো ডকুমেন্ট আছে সুতরাং সেক্ষেত্রে এখন নতুন করে তাহলে আইনটা করতে হবে এবং তারপরে আবার নতুন করে বিচারের প্রশ্ন আছে অথবা পুরনো সেই আইনটাকেই পুনরুজ্জীবন করতে হবে পুনরুজ্জীবন করলেই হয় আমার মনে হয় রুহুল কবির রিজভি বিষয়টা হলো যে এখন এই প্রশ্নটা আসছে কেন স্থানীয় সরকার নির্বাচনের আগে কি বলে যে যুদ্ধ অপরাধীদের যারা তাদের বিচার করতে হবে বিষয়টা এরকমই আর কি তাই তো নাকি না প্রশ্নটা হচ্ছে যে নির্বাচন তাদের সেই অধ্যাদেশে বলা হয়েছে যে তারা অংশগ্রহণ করতে আমার আমার সরাসরি মানে আমি যে বক্তব্যটা রাখতে চাই সেটা হলো যে এই সরকারের নীতি নির্ধারণী কোনো বিষয় তারা নিতে পারেন না এই কারণে যেটি এখনও তারা বলছেন এটি তত্ত্বাবধায়ক সরকার তো এটা একটি বড় নীতি নির্ধারণী বিষয় আমার মনে হয় যে এটা নির্বাচিত সরকারই এটা করবেন যিনি প্রকৃত যুদ্ধ অপরাধী তার বিচার হোক এটা আমি চাই কিন্তু মানে বেআইনিভাবে সংবিধান বহির্ভূতভাবে একটি সরকার এটার উদ্যোগ নিয়ে মূল যে টার্গেট যে নির্বাচন করা অর্থাৎ জাতীয় সংসদের নির্বাচন সেইটাকে দূরে ঠেলে দিয়ে আগে যা অধ্যাদেশ করে স্থানীয় সরকার নির্বাচন করবে এর মধ্যে আমার মনে হয় কোনো সদিচ্ছা নাই এবং এইটা একটি একটি বানোয়াড় বা প্রহসনের দিকে যাচ্ছে বলেই আমি মনে করি আমি মনে করি নির্বাচিত পার্লামেন্ট এবং নির্বাচিত সরকারই যুদ্ধ অপরাধীদের বিচার করবে তাছাড়া আর অন্য কারো এক্তিয়ার নেই ধন্যবাদ ধন্যবাদ দর্শকদের মধ্যে আপনি আসলে একাদশ শতাব্দ যুদ্ধ অপরাধী ছিল পাকিস্তানি সেনাবাহিনী অফিসার এবং ওই সিপাহীরা তারা তো চলে গেছে দেশে তাদের কথা তো আসে না এখন এখানে যারা তারা আসলে এসিস্ট্যান্ট তারা তো ছিল মানে সেকেন্ডারি অফিসার তাদের বিরুদ্ধে বিচার করবেন তাদের সেরে দিলেন কেন পাকিস্তানকে তাদেরকে দেবে আমাদের হাতে তাহলে অবস্থা কেমন হবে সে প্রসঙ্গ না টেলে শুধু এখানে স্থানীয় যারা ছিল তারা
এই বিষয়টা আসলে আমাদের আরও পরিষ্কার হওয়া উচিত যে সাধারণ ক্ষমার মাধ্যমে কাদেরকে ক্ষমা করা হয়েছিল এবং কাদেরকে ক্ষমা করা হয়নি এই প্রসঙ্গ নিয়ে মনে হয় আমাদের আরও বিস্তারিতভাবে খোলাসাভাবে আলোচনা হওয়া উচিত এই বিষয়ে আপনারা কি কিছু মনে করেন কিনা ধন্যবাদ হ্যাঁ আপনি যে লিস্টটা করা হয়েছিল সেই লিস্টটা বর্তমানে কোথায় আপনি যুদ্ধ অপরাধীদের বিচার পরবর্তী নির্বাচিত সরকার করবে আর এই তত্ত্বাবধায়ক সরতে সরকার করতে পারবে না এর কারণটা কি আমি বুঝতে এটা আমার প্রশ্ন ধন্যবাদ সারা হোসেন জি আমি প্রথমে আপনাকে অনেক ধন্যবাদ জানাই একটি খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তোলার জন্য সাধারণ ক্ষমা যে দেওয়া হয়েছে সাধারণ ক্ষমা কিন্তু সব অপরাধের ক্ষেত্রে কিন্তু দেওয়া হয়নি এবং বিশেষ করে গুরুতর অপরাধের ক্ষেত্রে এক কোনো সাধারণ ক্ষমা কিন্তু কোনো দিন ঘোষণা করা হয়নি এটা আমাদের জানা জানা উচিত দ্বিতীয়ত এবং যেহেতু দেওয়া হয়নি তাদের বিচার এখনও হতে পারে এবং দ্বিতীয়ত সাধারণ ক্ষমা হয়ে থাকলেও সেটারও কিন্তু পরবর্তী একটা চ্যালেঞ্জ আসতে পারে যেভাবে আমরা দেখেছি যে ইন্ডামনিটি অর্ডিন্যান্সেরও চ্যালেঞ্জ বিশ বছর পরে করা হয়েছে পাকিস্তানিদের কেন আমরা পাকিস্তানিদের ব্যাপারে কেন বিচারের দাবি আসছে না বিচারের দাবি কিন্তু আসছে এবং এসছে অনেক দশক ধরে পাকিস্তানি যে সেনাবাহিনীর যে সদস্যরা ছিলেন যে রাজনীতিবিদরা ছিলেন যারা যুদ্ধ অপরাধের সাথে জড়িত তাদের পাশাপাশি বাংলাদেশি যারা ছিলেন যারা যুদ্ধ অপরাধের সাথে জড়িত সবার কিন্তু বিচারের দাবি এসছে এবং আপনারা বলছেন এরা শুধু অ্যাকাম্পলেস ছিল শুধু অ্যাকাম্পলেস ছিল সেটা কিন্তু কথা না বাংলাদেশি যারা বাংলাদেশি নাগরিক পরবর্তীতে অন্যান্য দেশেরও নাগরিকত্ব নিয়েছে এরকম লোকের নামই বলা যায় এটা নিয়ে কিন্তু কাজ হয়েছে তদন্ত হয়েছে এ ব্যাপারে ডকুমেন্ট্রি হয়েছে উইটনেস স্টেটমেন্ট অনেকগুলো আছে তো কথা হচ্ছে যেখানে এই জিনিসগুলো আছে কেন বিচার হচ্ছে কিন্তু আদালতে বিচার হয়নি আদালতে বিচার শুরু হয়ে বিচার আদালত পর্যন্ত যায়নি কিন্তু বাংলাদেশেও এই ব্যাপারে মামলা হয়েছে সুতরাং আদালতে যারা অভিযুক্ত হন যারা যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত হয়নি বা বিচারে সাজা হয়নি তাদেরকে আমরা এখনও যুদ্ধাপরাধী বলতে পারছি না আমরা যুদ্ধ অপরাধী বলতে পারছি কারণ আমার মনে হয় যথেষ্ট প্রমাণ আছে কিন্তু অনেকের কাছে প্রমাণ আছে এবং আপনি আরেকটা জিনিস খেয়াল করবেন যে আমরা অন্যান্য দেশের উদাহরণ দেখি ক্যানাডার মতো দেশ দেখেন সেখানে কেউ কিন্তু যখন ভিজার জন্য অ্যাপ্লাই করে তখন কিন্তু জিজ্ঞেস করা হয় যে আপনি যুদ্ধ অপরাধের ক্ষেত্রে যুদ্ধ অপরাধের অপরাধে আপনি অভিযুক্ত হয়েছেন কি না এই জিনিসগুলো আপনার লিখতে হয় সেখানে শুধু জিজ্ঞেস করা হয় না যে আপনি সাজা প্রাপ্ত হয়েছেন কি না এবং অভি এই রকম এটা এত গুরুত্ব আমরা যদি এখন এই প্রশ্নে ফিরে আসি যে যে অধ্যাদেশটা হয়েছে স্থানীয় সরকার নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে গেলে আদালতে সাজাপ্রাপ্ত কোনো যুদ্ধপ্রাপ্তি যুদ্ধাপরাধী অংশগ্রহণ করতে পারবেন না সেই সিদ্ধান্তটা বাস্তবায়ন সম্ভব কি না সেটা বাস্তবায়ন সম্ভব সেটা তো দুই মাসের মধ্যে হয়তো সম্ভব না কিন্তু এক সময় নিশ্চয়ই সম্ভব হবে সেখানে যেহেতু যথেষ্ট তথ্য অলরেডি আছে সাক্ষ্য প্রমাণ আছে যেটা ফারুক ভাই বললেন সেগুলো যদি আদালতের সামনে সম্পন্ন করা যায় এবং বিচারটা যদি সম্পন্ন করা যায় তাহলে এটা অবশ্যই এক পর্যায়ে কাজে লাগবে এবং আমার মনে হয় আমাদের এই ভাইয়ের সাথে আমি একমত যে কেন এই প্রশ্নটা তুলতে চাই যে আমরা যদি মনে করি নির্বাচিত সরকার এরকম একটা প্রশ্নতে কাজ করতে পারবে তারা আইন পাস করতে পারবেন এবং এটা আমরা যদি মনে করি আসলে যে আমাদের জাতির সংখ্যাগরিষ্ঠতা সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ কিন্তু এই দাবি সমর্থন করছেন তাহলে এই এই সরকার কেন পারবে না যখনই আমরা যে জিনিসটা এখন দেখছি যে যে জিনিসটা একটা গ্রুপ চায় না সেটাকে হঠাৎ বলে দেয় যে এটা একটা নীতির বিষয় এটা নিয়ে এই সরকার কিছু করতে পারবে না যেটা চায় সেটা নিয়ে আবার সেগুলো দেখা যায় নীতির বিষয়গুলো না যেমন আমরা দুদিন আগে দেখেছি যে জামাত ইসলামী বলেছে যে নারী উন্নয়ন নীতি একটা নীতি এটা নিয়ে কিছু করা যাবে না অন্যান্য কিছু চাইলে সেটা নিয়ে কিন্তু করতে চাইবে এটা কীরকম যুক্তি কিন্তু ফারুক খান যেভাবে বললেন যে যে আইনের মাধ্যমে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের প্রক্রিয়াটা বাতিল হয়েছিল সেই আইনটাকে পুনরুজ্জীবন করে অপরাধীদেরকে আবার অপরাধী হিসাবে চিহ্নিত করা সম্ভব সেটা কি সম্ভব আইন না সেই আইনটা কিন্তু ছিল রাজাকার আইনটা হ্যাঁ সেখানে ছিল যে আপনার পলিটিক্যাল ক্যালাবরেশনের ব্যাপার বা আপনার ক্যালাবরেশন ঠিক ওয়ার ক্রাইমসের ব্যাপারটা আমাদের কিন্তু অন্য একটা আইন আছে তিয়াত্তর সনের আন্তর্জাতিক অপরাধ বিষয়ক আইন সেই আইনটা গেজেট করা হয়েছে এবং প্রচলিত আছে কিন্তু সেই আইনের অধীনে যে ট্রাইব্যুনালটা গঠন করার কথা ছিল সেটা তিয়াত্তর সনে আর করা হয়নি এখন যে দাবিটা উঠেছে যে সেই ট্রাইব্যুনাল গঠন করে সেই ট্রাইব্যুনালের মাধ্যমে আমরা যেন বাংলার মাটিতেই বিচারগুলো করি তো সেটা এখনও সম্ভব এবং সেটা না করার কোনো কারণ নেই ধন্যবাদ এস এম শাহজাহান আমি মনে করি যে পদক্ষেপটা খুবই ভালো একটা পদক্ষেপ এবং এই পদক্ষেপটা নেওয়া অত্যন্ত জরুরি ছিল এবং এই সরকার পারবে না এমন কোনো কথা না এটাকে এটা এটা নীতিগতভাবেও সম্ভব এবং আইনগতভাবেও সম্ভব আর ফৌজদারি মামলাগুলো এগুলোর ফৌজদারি অপরাধ কোনো সময় টাইম বার্ড হয় না এটা কোনো সময় তামাদি হয় না এখন
কারা কারা অভিযুক্ত অতীত হয়েছিল কাদের বিরুদ্ধে এখন কিছু কিছু মামলা হয়েছে আমরা এই কথাগুলো আলোচনায় আসার পরে দু একটা জায়গায় অভিযুক্ত আর সাজাপ্রাপ্ত যদি হয়ে থাকে তাহলে অতীতের সেই আপনার সেই যে লিস্ট খুঁজে বাইর করতে হবে এবং এটাকে আবার গভর্নমেন্টকে এটাকে সর্বসমক্ষে এখানে একজন শ্রোতা বলেছেন সর্বসমক্ষে এটাকে আনতে হবে আমার মনে হয় এই তিনটা বিষয়কে সামনে নিয়ে এসে বিষয়টা নিয়ে যদি সাজাপ্রাপ্ত হয়ে থাকে তাহলে ভবিষ্যতের জন্য এই সাজাপ্রাপ্তরা হবে এবং এখনও আবার হয়তো মামলা হতে পারে ফারুক খান আপনি ফেরত আসতে চাচ্ছেন খুব সংক্ষেপে বর্তমান সরকারের সব থেকে প্রথমে এক নম্বর এবং প্রধান দায়িত্ব হচ্ছে নির্বাচনকে সুস্থ করা সুতরাং সেই নির্বাচনে যুদ্ধ পরে যে আসবে এটা তো হতে পারে না সুতরাং আমি মনে করি এই সরকার এটা করতে পারে বিকজ এটা ইলেকশনের সাথে সম্পৃক্ত এক আর দুই নম্বর আমি আবার বলবো এত বছর পরে আমাদেরকে এত ঘাটাঘাটির কোনো প্রয়োজন নাই আমি আবার বলো বলবো কলাবরেটার্স একটা আমরা যদি খুলি এবং যে আইনটাকে বাতিল করা হয়েছিল সে আইনে যাদেরকে সাজা দেওয়া হয়েছিল তাদেরকেই যারা চিহ্নিত হয়ে আছে বাংলাদেশের আদালতে যাদেরকে যুদ্ধ অপরাধী হিসাবে বা কলাবরেটার হিসাবে চিহ্নিত করে সাজা দিয়েছে তাদেরকে আমরা এখন বের করি না বের করে তাদেরকেই আমরা বাতিল করি না আর বাকিটা আস্তে আস্তে চলবে ধন্যবাদ আমরা পরের প্রশ্ন নেব পরের প্রশ্ন করছেন ফয়সাল মাহমুদ আমার প্রশ্ন হলো সিএনজির দাম বাড়ানোটা কি মরার ওপর খারার গা নয় সিএনজির দাম বেড়েছে এবং এটা গত শুক্রবার থেকে কার্যকর হয়েছে প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে বলা চলে সরকারের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে যে সিএনজিতে এই যে দাম বাড়ানোটা হয়েছে এর ফলে সরকারের ভর্তুকির ওপরে যে চাপ পড়ছিল সেই চাপটা কমানো সম্ভব হবে এবং দীর্ঘদিন ধরে সিএনজির দাম বাড়ে না সেই কারণেই সরকার সিএনজির দাম বাড়িয়েছে দু সালে এর আগে সিএনজির দাম বেড়েছিল সেই পটভূমিতে এই প্রশ্ন রুহুল কবির রিজভি ধন্যবাদ আসলে আবার আমি পূর্বের কথায় ফিরে যাই সেটা হলো যে আমি এক জায়গায় অত্যন্ত এটাকে খুব দৃঢ় অবস্থানে আমি থাকতে চাই সেটা হলো যে এই সরকারের নীতি প্রণয়নের কোনো ক্ষমতা নাই যতটুকু সংবিধান আমরা জানি আইনজীবী নই কি বলে যে সংবিধান বিশেষজ্ঞ নই কিন্তু সংবিধানটা যদি আমাদের মানে জ্ঞাত যে শব্দ সেই শব্দ দিয়ে যদি রচিত হয়ে থাকে এবং এটা বোঝার মতো যদি পিতৃদত্ত পিতৃবাত্র দত্ত যে লেখাপড়া সেখানে যদি বুঝতে পারি এটা শুধুমাত্র কিছু আইনজীবী বুঝবে আর আমরা বুঝবো না এরকম যদি বিষয় না হয়ে থাকে তাহলে বলবো যে ওইখানে সুস্পষ্টভাবে বলা আছে যে কোনো নীতি প্রণয়ন তারা করতে পারবেন না শুধুমাত্র একটি অবাধ নিরপেক্ষ এবং সবার কাছে গ্রহণযোগ্য নির্বাচনই এই সরকারের দায়িত্ব তো সেই ক্ষেত্রে আমি পূর্বে যেটা বলেছিলাম যে এইটা যদি নির্বাচিত সরকার করে তাহলে আজকে যে ডিপলিটিসাইজেশন হচ্ছে আজকে যে রাজনীতিবিদদেরকে হেও করা হচ্ছে সমস্ত দুর্নীতি সমস্ত খারাপ কাজ রাজনীতিবিদরা করছে এইখান থেকে একটা পরিত্রাণ হতো এবং আমার মনে হয় যে আমরা যদি আইনের ধারায় ফিরে যাই এবং আইনের মাধ্যমে যদি করি হয়তো কষ্ট হতে পারে হয়তো সময় লাগতে পারে সেইটা হবে স্বচ্ছ আগামী দিনের জন্য ঠিক তেমনিভাবে সিএনজির যে দাম বাড়ানো এইটা মানে মানে আজকের যে চারিদিকে দ্রব্য মূল্যের যে বৃদ্ধি মানুষের আয়ত্তের বাইরে চলে গেছে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের কেনাকাটা সেই ক্ষেত্রে এই বৃদ্ধিটা চারিদিক থেকে এটা হচ্ছে অনুভূত হবে এর প্রভাব বিস্তার করবে এবং এটা মানে মানুষের যে নিত্য প্রয়োজনীয় যে প্রয়োজনীয় যে জিনিস সেখানেও কিন্তু গিয়ে এটা আঘাত করবে কিন্তু যে সরকার দু বছরের জন্য ক্ষমতায় আছেন বা থাকছেন এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে জ্বালানির যেভাবে মূল্য বৃদ্ধি ঘটছে তাতে সরকার যদি প্রয়োজন মনে করেন অর্থনীতিকে চলনশই রাখার জন্য মূল্য বৃদ্ধি দরকার সেক্ষেত্রে কি সরকার সিদ্ধান্ত নিতে পারে না না সরকার সেই ক্ষেত্রে আপনার সরকার কেন দুই বছরের জন্য আছে সরকার তো দুই বছরের জন্য থাকার কথা নয় এটাই তো বেআইনি এটা তো সে করতে পারে না আরেকটা বিষয় হচ্ছে যে এই ধরনের একটা নীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে সরকারের সেই অধিকারটা নেই আর আর যদি তার দক্ষতাই থাকতো সরকারের দক্ষতা হচ্ছে যে মানুষকে সহনীয় পর্যায়ে রাখা মানে নিম্নজীবী মানুষ কর্মজীবী মানুষ যারা অসহায় কর্মজীবী মানুষ এদের কেনাকাটার মধ্যে জিনিসপত্র থাকতে হবে এই জিনিসটার যদি নিশ্চয়তা না দিতে পারে তাহলে সে সরকারের দক্ষতা নেই তাহলে অবিলম্বে তাকে নির্বাচন দিয়ে সরে যেতে হবে এটাই হচ্ছে আমার মূল বক্তব্য ফারুক খান রিজভি ভাই যে উত্তরটা দিল আমি মনে করি যে বর্তমান সরকারের সংবিধান মোতাবেক বর্তমান সরকারের এখন থাকা উচিত নয় বা থাকা কথা ছিল না যেটা স্ট্রেট উনি ঠিকই বলেছেন কিন্তু বাস্তবতার নিরিখে আমি বলবো যে বাস্তবতার নিরিখে বর্তমানে সিএনজির দাম বারবার প্রয়োজন ছিল কারণ তা না হলে বাজেট ইজ ফেলিং তবে হ্যাঁ এটা নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে যে বর্তমান সরকার অন্য কি কি ব্যবস্থার মাধ্যমে এই সিএনজি দাম না বাড়িয়ে অন্য ব্যবস্থা করতে পারো অথবা দাম বাড়ানোর ফলে যে সমস্যাগুলি সৃষ্টি হবে সেগুলিকে কিভাবে তারা ট্যাকেল দেবে ফর এক্সাম্পল সিএনজির দাম বাড়াবার ফলে একমাত্র যাত্রীদের কাছ থেকে সিএনজি অটোরিকশা এবং যারা ক্যাব যে ট্যাক্সি ক্যাব 
সেখানে ভাড়া কিছুটা বাড়তে পারে কিন্তু আমরা জানি ইতিমধ্যে বর্তমান সরকারের অযোগ্যতার কারণে তারা ভাড়া অনেক আগেই বাড়িয়ে দিয়েছে সুতরাং এখানে কিছুটা হোমওয়ার্ক করে তারপরে হয়তো তারা স্বনীয়ভাবে দাম বাড়াতে পারত সুতরাং আমি মনে করি আমি রিজভি সাহেবের সাথে অতটুকু একমত যে বর্তমান সরকার বারবার সকল ব্যাপারে দ্রব্যমূল্য সহ প্রতিটি ব্যাপারে এমনকি নির্বাচনের ডেট সংলাপ প্রতিটি ব্যাপারে তার অযোগ্যতার প্রমাণ দিয়েছে এবং এই সিএনজির দাম বাড়ানোর ব্যাপারেও তারা প্রচণ্ডভাবে অযোগ্যতার প্রমাণ দিয়েছে কারণ এর আগে তারা ওই হোম টাস্কটা করেনি যাতে এর কারণে বিভিন্ন জায়গায় অন্যান্য যানবাহনের দাম দাম না বাড়ে এটা আমি বলবো ধন্যবাদ দর্শকদের মধ্যে হ্যাঁ আপনি ফারুক সাহেব একটু আগে বলেছেন যে বাজেট ফেলর হতো তো এই প্রাইভ হাইকিং এই গভর্নমেন্ট শুধু দেখা যাচ্ছে যে এই গ্যাসের দাম এসেট্রা অন্যান্য জিনিসের দাম ইন্টারভিং করতেছে বাট তারা বকেয়া বিল টেলিফোন বিল এসবের উপর জোরদার মানে প্রিভিয়াস টাইমে মন্ত্রী মিনিস্টাররা যে ফলগুলো করছে এসবের উপর জোর না দিয়ে এই যে শুধু দ্রব্যমূল্যর অর্ধগতি বাড়াচ্ছে এদিকে একটু জোর দেওয়া বলে উচিত বলে আমি মনে করি ধন্যবাদ আপনি আমাদের প্যানেলে সম্মানিত অতিথি একজন বলেছেন যে বর্তমান সরকার দুই বছর কেন আছে কিংবা বর্তমান সরকারের কোনো অধিকার নাই কিন্তু আমরা যখনই এখন বর্তমানে যে সরকার আছে এই সরকার আসার আগে আমরা দুটো সরকারকেই দেখেছি তিনটা সরকারকে দেখেছি বিএনপি আওয়ামী লীগ তারা যখন উঠেছে আমরা তাদের কাছে আমাদের অনেক প্রত্যাশা ছিল কিন্তু আমরা আমাদের যারা আমরা সাধারণ মানুষ তারা আমরা আমাদের প্রত্যাশাগুলো অনেকগুলো পূরণ হয় না যেমন এখন বলা হচ্ছে যে যুদ্ধ অপরাধীর কথাটা বলা হচ্ছে এটা কিন্তু অনেক আগে হতে পারতো তাদের সময়তেও হতে পারতো আর এখনকার বর্তমান সরকার করলে তারা বলছে যে না এটা বর্তমান সরকার কেন করবে কেন করতে পারবে না যেহেতু তারা করে নাই তার বর্তমান সরকার করতে পারে ধন্যবাদ হ্যাঁ পিছনের দিকে বাংলাদেশ ক্যাটার গভর্নমেন্ট যদি নীতি প্রয়ন প্রণয়ন করাটা যদি অসাংবিধানিক হয় তাহলে এই যে এইভাবে ক্ষমতা থাকাটা এটা কি অসাংবিধানিক নয় আপনি एखान भाइयें सहनिय मात्रा तो आगे निर्वाचित सरकार क्षेत्र देखे ता बार बार एक जिन दाम बाड़िए कि दिन पर पर एक ही जिन दाम बाड़िए कि दिन पर पर आनी कि सी एनजिर क्षेत्र ठीक एक ही कथा बोलते चाचन जो एक साथे ना बाड़िए कि दिन पर पर अल्प अल्प को बाड़े हाँ सी एनजी जे दाम बाढ़ से प्रसंगे बी যে একবার এক জায়গায় দাঁড় বাড়ালে সেটা কিন্তু অনেক সাথে লিঙ্কড হয়ে যায় যেমন আমাদের বাইরে থেকে যে খাবার টাবার আসে কাঁচামাল সেগুলোর দাম বেড়ে যাবে কারণ ট্রাকে করে আসবে বাসে করে আসবে বাস আলারা ট্রাক আলারা যদিও তাদের বলা হয়েছে আপাতত বাড়বে না কিন্তু তারাও এখনই তারা গুনগুন আরম্ভ করে দিয়েছে এরপরে হয়তো তারা বলবে যে বাড়াতে হবেই আর কি তখন আমাদের সত্যি কথা বলতে কি সব জিনিসের দাম এমনি আমাদের ঊর্ধ্বগতিতে না বিশ্বাস জনসাধারণের বিশেষ করে মধ্যবিত্ত নিম্ন মধ্যবিত্ত যারা এরপরে যদি আরও বাড়ে তাহলে আমরা কোথায় যাব মরার উপর খাড়ার ঘা কেন তখন মানুষ আর খাড়ার ঘা দিতে হবে না এমনি মানুষ মরে থাকবে আপনারা কি বলেন এস এম শাহজাহান আমরা জানি সরকার কিছু না নিয়ে কিছু দিতে পারে না সরকারের দেওয়ার নিজের দেওয়ার কোনো কিছুই ক্ষমতা নেই সরকারের কাজ হলো ব্যবস্থাপনা আমাদের কাছ থেকে নিয়ে আবার আমাদেরকেই ফেরত দেয় কিন্তু সেই ব্যবস্থাপনায় আমি মনে করি যে এইটা সময় একদম সময় মতো হয়নি এই পদক্ষেপটা সময় মতো হয়নি এবং এক একবারেই দ্বিগুণ করে ফেলা এখন যখন জিনিসপত্রের দাম নিয়ে এটার বহু রকম ইম্প্যাক্ট আছে এবং এই ইম্প্যাক্টগুলো সব অধিকাংশ এইটি পারসেন্ট গরিবের উপর পড়বে সেই জন্য গরিবের উপরে এর ইম্প্যাক্টটা পড়বে গরিবের উপরে যারা এখন দাম বাড়ার ফলে সবাই অ্যাফেক্টেড হয়েছে কিন্তু গরিব সবচেয়ে বেশি অ্যাফেক্টেড হয়েছে তাকে বেশি লোককে এখন না খেয়ে ঘুমাতে যেতে হয়েছে আমি মনে করি যে এই পদক্ষেপটা নিবে আমাদের কাছ থেকেই কারণ না নিয়ে বাজেট মিলাতে পারবে না এবং বাজেট মিলানোর জন্য যে নেওয়াটা সেটা এখান থেকে নেওয়া ঠিক হয়নি এই পদক এই মুহূর্তে ধন্যবাদ সারা হোসেন হ্যাঁ আমারও একমত আমার মনে হয় নিশ্চয়ই মিলানো দরকার আছে কিন্তু কাদের থেকে নেওয়া হবে যারা আসলে বেশি যাদের দেওয়ার সামর্থ্য আছে আমার মনে হয় এইভাবে সিএনজির উপর দাম একদিনে দ্বিগুণ বাড়ালে যেটা দেখা যাচ্ছে যাদের একদমই সামর্থ্য নাই যারা পারবে না তারা সবচাইতে বেশি কষ্ট ভোগ করবে তো সেটা একদমই ঠিক হয়নি এবং আরেকটা জিনিস আমার মনে হচ্ছে যে যখন এরকম পদক্ষেপ নেওয়া হয় যেটাতে আমরা জানি যে অনেকেই ক্ষতিগ্রস্ত হবে সেগুলো নেওয়ার আগে কি কারণে নেওয়া হচ্ছে কোন ভিত্তিতে নেওয়া হচ্ছে কোন হিসাবে নেওয়া হচ্ছে এগুলো যদি ওনারা একটু দয়া করে আমাদেরকে জানাতেন তাতেও বোধ হয় একটু সুবিধা হতো সকলের কিন্তু এই যে হুট করে সিদ্ধান্তগুলো নিয়ে নেওয়া পরবর্তীতে আবার সেই জায়গা থেকে ব্যাক করা সেটা খুবই সমস্যাজনক ধন্যবাদ ফারুক খান প্রশ্ন এসছে দর্শকদের মধ্যে থেকে যে রাজনৈতিক দল আপনারা সহনীয়ভাবে বাড়াতেন তার মানে পর্যায়ক্রমে আপনারা ঠিকই বাড়াতেন 
আমার মনে আমাদের প্যানেলের উত্তরে সেটা এসছে যে বাড়াতে কিন্তু হবে আমি আমি একটা পপুলিস্ট কথা বলতে পারতাম যে দাম বাড়ানো ঠিক হবে না কিন্তু বাড়াতে হবে বিশ্বের সব জায়গায় বাংলাদেশেও যদি আজকে থেকে বিশ বছর আগে যে দাম ছিল সে দাম এখন নাই ধন্যবাদ তো এটা বাস্তবতার নিরিখে বাড়াতে হবে তবে আমি যেটা বলেছি যে পর্যায়ক্রমে বাড়ালে সহনীয় হতো ধন্যবাদ রিজভি আমি আপনি ফেরত আসতে যাচ্ছেন কিন্তু আপনার কাছেও প্রশ্ন আপনার দল যদি এখন ক্ষমতায় থাকতো তাহলে কি সিএনজির দাম বাড়াতো না সিএনজির দাম আমি আমি যেটা খুব সুস্পষ্টভাবে যেটা বলতে চাই যে ইনফ্লেশন প্রতি বছর হয় এটা হচ্ছে একেবারে ন্যাচারাল একটা ইনফ্লেশন কিন্তু সেটাই হচ্ছে বিষয় সেটা হচ্ছে সহনীয় পর্যায়ে আর কি দেখুন আমি আশির দশকের শেষে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গিয়েছিলাম তখন সাবওয়েতে টিকিট ছিল হচ্ছে এক ডলার তারপরে আমি লাস্ট যখন গত বছর গেলাম তখন দিলাম দুই ডলার অর্থাৎ প্রায় সতেরো আঠেরো বছরে সেটা মাত্র এক ডলার বেড়েছে মাঝখানে আমি আরও গিয়েছিলাম কখনো সো এক ডলার পেয়েছি কখন সেটা হচ্ছে কি হঠাৎ করে এটা না আমি মানুষের ক্রয় ক্ষমতার সাথে সামঞ্জস্য বিধান করে এটা ধাপে 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 আসতো কিন্তু আমরা পরের প্রশ্ন নেব পরের প্রশ্ন হচ্ছে মোহাম্মদ আলম চৌধুরী দলীয় সংস্কার না বিভক্তি বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার কোনটি চায় বলে আপনারা মনে করেন আপনার কি মনে হয় বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার কোনটি চায় মনে হচ্ছে ওয়ান ইলেভেনের পরপর তারা চেয়েছিল সংস্কার কিন্তু এই মুহূর্তে মনে হচ্ছে না যে তারা সংস্কার চাচ্ছে এস এম শাহজাহান সংস্কার বলেছে এবং সংস্কার নিয়ে এই সরকার প্রথম থেকে ক্ষমতায় আসার পর থেকে বলে আসছে এবং আমরা মনে করেছিলাম যে সংস্কারটাই প্রাধান্য পাবে এরপর থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সংলাপের দিকে আগাচ্ছে এবং তাও সংলাপের আবার দুই তিনটা নাম দিচ্ছে প্রাক প্রাক সংলাপ তাহলে প্রাক সংলাপ হলে আবার পোষ সংলাপও হবে এবং এটা এই সংলাপের এই ধরনের অবস্থার মধ্যে এই সংলাপ বলতে এখন সমস্যার সমাধান করা বা সংস্কার হলো সমস্যার সমাধান করা সেটাই বড় আকার হয়ে আসা উচিত ছিল কিন্তু এখানে আমরা এই সব পদক্ষেপগুলো না নিয়ে এর মধ্যে আমরা আমরা বিভক্তির চিহ্ন আমরা অনেকগুলো দেখেছি এবং যদিও সরাসরি আমরা কাউকে এর মধ্যে সামনে দেখছি না কিন্তু আমরা বুঝতে পাচ্ছি যে কে কার কারা কারা কীভাবে ফেভার পাচ্ছে এবং কীভাবে ফেভার পা কে কে ফেভার পাচ্ছে না কারণ অনেকগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কারো কারো জন্য ইমার্জেন্সি পাওয়ার রুলস অপরাধ হচ্ছে আবার কারো কারো জন্য এটা অপরাধ হচ্ছে না আমরা সেদিন যখন এই যে নারী উন্নয়ন নীতির ক্ষেত্র আমরা দেখলাম যে সেখানেও ইমার্জেন্সি পাওয়ার রুলসের আওতায় যে যে অ্যাকশানগুলো যেভাবে অ্যাকশান নেওয়া উচিত ছিল সেভাবে অ্যাকশান নেওয়া হয়নি তো সেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আসলে যে সরকার আইন সমানভাবে প্রয়োগ করছে না এটা বলছে না এটা এটা সমানভাবে প্রয়োগ হয়নি সমানভাবে প্রয়োগ হয়নি এবং সংস্কার যেভাবে হওয়া উচিত ছিল সেই সংস্কার হয়নি ধন্যবাদ রুহুল কবির রিজভি এটা তো মানে খুব প্রচলিত এবং জনপ্রিয় কথা এখন খুব বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে আর এর মধ্যে আমরাই মনে হচ্ছে কুশি লব নাটকের কারণ বিএনপির সংস্কার এবং বিএনপির এই সংস্কার নিয়ে বিভাজন এটাই বোধ এখন মিডিয়ার সবচাইতে বড় আলোচিত একটু বিষয় আমি যেটা বলি সেটা হলো যে আমাদের সংস্কার আমরা কিভাবে করব এটা সরকার বলে দেবার কে আর এই সরকারের তো দায়িত্ব নয় যে কিভাবে একটা দলের কি সংস্কার হবে কি হবে না একটা সংস্কার হচ্ছে একটি দলের ধারাবাহিক প্রক্রিয়া একটা দেশ যেমন তার আভ্যন্তরীণ বিভিন্ন বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে অনেক রেভলিউশন এবং অনেক যুদ্ধের মধ্যে দিয়ে একটা দেশ যখন বিকশিত হয় একটা দলও কিন্তু তার বিভিন্ন ধরনের সংশোধনীর সংশোধনীর মধ্যে দিয়ে বহু সংযোজন বিয়োজনের মধ্যে দিয়ে সেই দলটি বিকশিত হয় আমরা প্রেসিডেন্সিয়াল ফর্মে বিশ্বাস করতাম উনিশশো সালের আগে কিন্তু জনগণের চাহিদা জনগণের বিভিন্ন দিক বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের দাবির কাছে আমরা তার সাথে সহমত হয়ে আমরা পার্লামেন্টের সিস্টেমে গেলাম এবং আমাদের কনস্টিটিউশনের পার্টি কনস্টিটিউশনে আমরা সেটা অন্তর্ভুক্ত করলাম যে পার্লামেন্টের ফর্ম গভর্নমেন্ট আমরা চাইলাম এটাও একটা সংস্কার তো এইটা যুগে যুগে দলের নেতা কর্মীরা এবং পার্টির কাউন্সিলাররা এই এই জিনিসটা হচ্ছে নিয়ে যাবে সরকার বিএনপিতে তিরিশ বছরের একটা দল এই তিরিশ বছরে এই দলে কবার গঠনতন্ত্রে সংশোধন এসছে বা সংস্কার এসছে বেশ কয়েকবারই এসছে আমি যেমন একটা উদাহরণ এখানে দিলাম কিন্তু মূল বিষয়টা তো সেখানে না মূল বিষয়টা হচ্ছে একটি সরকার যে সরকার অধিকাংশ লোকরাই ছিলেন চাকরিজীবী সেই সরকার এসে বলছেন একটি রাজনৈতিক দলের সংস্কার করতে হবে এটাই হচ্ছে আমাদের কাছে সবচাইতে মানে অপমানজনক মনে হচ্ছে যে বাহান্ন থেকে শুরু করে স্বাধীনতা যুদ্ধ গণতান্ত্রিক আন্দোলনের রাজনীতিবিদরাই হচ্ছে প্রত্যেকটি ঘটনার উপাদান হিসাবে কাজ করেছেন তারাই হচ্ছে সময় এবং ইতিহাসকে নিয়ন্ত্রণ করেছেন ইতিহাসের রথে চড়ে তারা সেটা নেতৃত্ব দিয়েছেন আজকে কয়েকটা চাকরিজীবী মানুষ বলছে যে দলের অভ্যন্তরে সংস্কার করতে হবে এটাই তো অদ্ভুত ব্যাপার আমি লেলিনের একটা উদ্ধৃতি দিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করব উনি বলেছেন বিপ্লব সম্পর্কে রেভলেশন ক্যানট বি এক্সপোর্টেড আমি সেটারই মানে আমি এইভ
কোনো কেউ কোনো সরকার বা ভিতর কেউ বলে দিবে বিএনপির ভিতরে সংস্কার করতে হবে এইটা হবে না আমরা আমাদের সংস্কার কিভাবে করব সেটা আমরা করব আমাদের নেত্রী আছেন আমাদের নেতৃবৃন্দ আছেন আমাদের কাউন্সিলাররা আছেন তারা করবেন কিন্তু কোনো এক্স ব্যুরোক্র্যাট আমাদেরকে বলে দিবে সেটা আমরা কোনোদিন মানবো না সেটা আমাদের সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে হবে ধন্যবাদ ধন্যবাদ দর্শকদের মধ্যে অনেকে হাত তুলেছেন হ্যাঁ আপনি বিএনপির গঠনতন্ত্রে কোথাও অস্থায়ী মহাসচিব এবং অস্থায়ী চেয়ারপার্সনের কোনো পদ নেই নির্বাচন কমিশনার কিসের ভিত্তিতে সংস্কারপন্থীদেরকে চিঠি দিল এবং এই ক্ষেত্রে সে কি অদক্ষতার পরিচয় দিয়েছে না সেই অদক্ষতার জন্য কি সে পদত্যাগ করা উচিত নয় তার ধন্যবাদ আপনি সংস্কারের কথা বলা হয়েছে সরকারের তরফ থেকে মূলত দুইটি দল প্রধান দুইটি দল সে দুইটি দলের ভিতরে সংস্কার হওয়ার কথা প্রথম দিকে তারা সংস্কারের পক্ষেও ছিল এবং সেদিকে তারা এগো ছিল কিন্তু সেই দুই দলের দুই নেত্রীকে তারা একবার বিদেশে মানে নেত্রী শূন্য করতে চেয়েছিল সেটা যখন ব্যর্থ হলো তখন তাদেরকে বন্দি করে রাখলো তো এখন এই সংস্কার করতে কে নেতৃত্ব দিবে সেইটা সরকার সেখানে না থেকে শুধু ওই দলের ভিতরে দ্বিধা বিভক্ত করে একটা সংস্কারপন্থী আর একটা সংরক্ষণপন্থী এই ধরনের দ্বিধা বিভক্তির জন্য সরকারি দায়ী এবং এই জন্য এই দলগুলোর কোনো সংস্কার আজ পর্যন্ত হয় নাই বলে আমার মনে হয় ধন্যবাদ আপনি কোনো ব্যক্তি যখন বাজার থেকে কোনো কিছু কিনে নিয়ে আসে সে কাঁচা রান্না করে খাবে কি পাকা রান্না করে খাবে সেটা তার ব্যক্তিগত ব্যাপার এই দেশের জনগণ এই সমাজে আপনার নেতৃত্ব মানবো না ইনার নেতৃত্ব মানবো এটা আমাদের ব্যাপার হঠাৎ যদি আমি অস্ত্র দেখাই বলি যে ইনার নেতৃত্ব মানতে হবে তাহলে টোটাল এই প্রতিষ্ঠানটা অথবা অনুষ্ঠানটা প্রসপন্ড হয়ে যাবে তো যে সরকারকে মনোনীত নয় আমার এখানে দায়িত্ব যদি আমি জোর করে কথা বলতে গেলে আপনি বসাই দেবেন এই সরকারকে তিন মাসের জন্য আসতে বলা হয়েছে এবং ইনরা কোনো অভিজ্ঞতাও জানেন না যে বুড়িগঙ্গায় নদী পার করতে কতটুকু সময় লাগবে এই অভিজ্ঞতা যদি না লাগে পনেরো কোটি মানুষের নেতৃত্ব দেওয়ার জন্যে চালের দাম লবণের দাম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমস্ত কিছু প্রসপন্ড হয়েছে এই সমাজে যারা নেতা নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তাদের জেলখানায় ঢুকালেন আমার প্রশ্ন যে এই সরকার চলে যাওয়ার পরে এই নেতা নেত্রীরা জেলখানায় থাকবেন না উনরা যারা জেল চালাচ্ছেন উনরা আবার জেলখানায় ঢুকবেন আপনি আমি একটা আশঙ্কার কথা বলি বিশেষ করে এখানে সারা হোসেন আসেন তার কাছে আমরা ইরানের একটা অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছি যে ওইখানে মধ্যপন্থী দলগুলোকে সাবাক বা বিশেষ গোয়েন্দা সংস্থা দিয়ে ধ্বংস করে ইরানে একটা মৌলবাদী সরকার কায়েম হয়েছে বাংলাদেশে আজকে কি মূলধারা দুটো রাজনীতি দলকে এবং তার নেতৃদেরকে আক্রমণ করে আমাদের দেশটাকে কি সেদিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে কি না ধন্যবাদ ফারুক খান আমি অরিজিনাল প্রশ্নের উত্তরটা দিয়ে শুরু করতে চাই আপনি যে প্রশ্নটা করেছিলেন সেটা হচ্ছে দলীয় সংস্কারের কথা আমি মনে করি বর্তমান সরকার গত পনেরো মাসে বাংলাদেশে কোনো সংস্কার করেনি বরং বাংলাদেশে প্রচণ্ড ক্ষতি করেছে যেটা আমি প্রথমেই বলেছি আমরা যদি দেখি নির্বাচন কমিশন আসলে কিন্তু কোনো সংস্কার হয়নি কিছু মানুষ চেঞ্জ হয়েছে কিন্তু কমিশনের আইন কারণে খুব একটা সংস্কার হয়নি এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন বলে আইন তো বলবো বাংলাদেশের সংবিধানে যে আইন সে উল্টা এমন এক আইন পাশ হয়েছে যে এখন নাকি জামিনে জামিনের জন্য চাওয়া যাবে না সুতরাং বাংলাদেশের বর্তমান সরকার কোনো সংস্কার তো করেনি বরং এখন আমি আপনার প্রশ্ন দলীয় সংস্কারের জন্য আমি এখানে আসছি রাজনৈতিক দলের সরকার সংস্কার তো আর সরকার করবে না রাজনৈতিক দলের সংস্কারও তারা বাধা দিচ্ছে আমরা রাজনৈতিক দল যেটা রিজু ভাইও বললেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কথা আমি বলতে পারি এগারোই জানুয়ারি পরে দেড় মাস যেতে না যেতেই তেসরা এবং চৌঠা মার্চ বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সাত সাত চোদ্দ ঘন্টা সেন্ট্রাল ওয়ার্কিং কমিটির মিটিং করে আমরা সংস্কার কি কি হতে পারে এটার জন্য একটা কমিটি করেছি আপনারা পত্র পত্রিকা পড়েছেন যে সেই কমিটি সারা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে তাদের তথ্য সংগ্রহ করে আমরা আমাদের সংস্কারের যে প্রস্তাব আমরা তৈরি করেছি এই সংস্কারকে যদি বাস্তবায়িত করতে হয় তাহলে আমাদেরকে তৃণমূল পর্যায়ে যেতে হবে গত সেপ্টেম্বর অক্টোবর অগাস্ট মাস থেকে আমরা বর্তমান সরকারকে বারবার অনুরোধ করেছি যে বাংলাদেশের সমগ্র বাংলাদেশ থেকে রাজনৈতিক নিষেধাজ্ঞা তুলে নেন জরুরি অবস্থা শিথিল অথবা উঠে নেন কিন্তু তারা করেনি এবং এই কারণে আমরা আমাদের তৃণমূল পর্যায়ের নেতাদের কাছে যেতে পারছি না রিজু সাহেব ঠিক বলেছেন রাজনৈতিক দল কারো হুকুমে চলবে না বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ বা বাংলাদেশের রাজনৈতিক দল চলে তৃণমূল পর্যায়ের নেতা কর্মীদের ইচ্ছা এবং তাদের নির্দেশে এবং সুতরাং আমাদের যে সংস্কারের কথা আমরা চিন্তা করছি এই সংস্কার নিয়ে তাদের কাছে যেতে হবে আমরা তারা যেতে পারছি না এবং বর্তমান সরকারকে বারবার রিকোয়েস্ট করার 
পরেও তারা এটা রক্ষা করেনি এটা হচ্ছে একটা কথা দুই নম্বর নির্বাচন কমিশন আগামী নির্বাচনকে সুষ্ঠু করার লক্ষ্যে তিনটি আইনের সংস্কারের হাত নিয়েছে একটা হচ্ছে রিপ্রেজেন্টেশন অফ পিপলস অর্ডার আরেকটা হচ্ছে নতুন আইন যে রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন আইন আর একটা আচরণ বিধি এই তিনটা আইনের উপরও কিন্তু আমি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে বলতে পারি আমরা দীর্ঘ কেন্দ্রীয় কমিটিতে আলোচনা করে লিখিতভাবে আমাদের প্রস্তাব গত বছরের নভেম্বর মাসে আমরা নির্বাচন কমিশনকে দিয়ে এসছি এখন পর্যন্ত তার কোনো কাজ হয়নি যতদূর আমি শুনেছি নির্বাচন কমিশন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সাথে আলোচনা করে সেই তিনটা আইনকে একটা ড্রাফট ফর্মে একটা খসড়া করে বর্তমান সরকারের কাছে পাঠিয়েছে বা পাঠায়নি কিন্তু আমার কথা হচ্ছে এখনও সে আইনগুলিকে সেই খসড়াগুলিকে আইন করা হয়নি আমি বলতে চাই যে বর্তমান সরকার নির্বাচন কমিশন তারা কেউ রাজনৈতিক দলকে আমাদের সংস্কারে সাহায্য করছে না আমরা আমাদের তাগিদে জনগণের তাগিদে আমরা বিশ্বাস করি আমি বিশ্বাস করি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ বিশ্বাস করে বাংলাদেশের মানুষ বর্তমান অবস্থায় রাজনৈতিক সংস্কার চায় বেশ কিছু ব্যাপারে রাজনৈতিক দলের আভ্যন্তরীণ যে গণতন্ত্র সেটার ব্যাপারে আমাদের পার্টি ফান্ড কীভাবে হবে আমাদের মনোনয়ন কীভাবে হবে এইগুলি নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে সুতরাং এইগুলিকে আমাদেরকে অ্যাড্রেস করতে হবে আমরা অ্যাড্রেস করতে চাই আমরা এই ব্যাপারে আমাদের মতামত দিয়েছি কিন্তু বাস্তবায়ন করতে পারছি না বর্তমান সরকারের অসহযোগিতার কারণে ধন্যবাদ সারা হোসেন আমি রিজভি সাহেবের কথা ধরে একটু আপনার উত্তরটা দিতে চাচ্ছি যে আমার উনি বললেন যে এটা খুব অপমানজনক যে কিছু ব্যুরোক্র্যাট এসে বসে আমাদের জন্য ঠিক করবে যে রাজনৈতিক দলের সংস্কার হবে কি না আমার কাছে আরও বেশি অপমানজনক মনে হয় যে কিছু কিছু রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব আমাদের সাধারণ নাগরিকদেরকে একদম গরু ছাগল মনে করে আমাদেরকে বলা হবে যে উনি যে কথা বললেন যে আমরা তো ডিসাইড করবো আমরা কি খাবো ডাল খাবো না আর ভাত খাবো কিন্তু আমাকে যদি বলা হয় যে তুমি একটা পচা ডিম খাবে নাহলে তুমি একটা পচা মাংস খাবে তুমি ঠিক করো তুমি কোনটা নেবে এটা হচ্ছে তোমার চয়েস ওনারা আমাদেরকে এই ধরনের চয়েস দেবেন আর বলবেন তোমরা বাধ্য এটার মধ্যে চয়েস করতে এটা তো আমরা মানবো না এবং যে কথাটা বলা হচ্ছে যে সংস্কার সবাই চাইছে এটা সরকার বলেছে প্রথম দিকে যে সংস্কার হওয়া উচিত আর মনে হয় এক বছর আগে আমরা কি কথা বলছিলাম আপনারা কি কথা বলছিলেন আপনারা একটু মনে করেন তখন সবাই কিন্তু বলছিলাম যে আমরা সংস্কার চাইছি এখনও আমরা সংস্কার চাইছি বিভক্তি চাইছি না এবং বিভক্তির ব্যাপারে যে কথাটা উঠেছে সেটা আমার মনে হয় সঠিক কিন্তু সেন্স যে পেছনে পেছনে আড়ালে আড়ালে কে বা কাহারা আছে যারা এই কাজগুলো করছেন তাদের নামগুলো আমরা উচ্চারণ করতে পারছি না কিন্তু আমরা জানি যে তারা আছেন তাদের ব্যাপারে আমাদের আরও জানা দরকার যেটা কিভাবে হচ্ছে সেটা নিয়ে আমাদের অবশ্যই আপত্তি থাকা উচিত কিন্তু সংস্কারের বিরোধিতা আমাদের বোধ হয় করা উচিত না এবং যারা এখন সংস্কারের বিরোধিতা করছেন তারা কিন্তু আমাদেরকে অনেক ধরনের ব্যাপারে অনেক ধরনের গুণগান গিয়েছেন যারা আমরা জানি আমাদের ওটা প্রমাণ দরকার নেই কথা বলা হচ্ছে বারবার যেন আমরা দেখতে চাই অভিযোগটা কি আমরা আইনের প্রমাণ দেখতে চাই আপনারা সবাই বাংলাদেশের আইন ব্যবস্থা কিভাবে চলে সেটা আপনারা জানেন আপনারা জানেন একটা মামলা শেষ করতে কত বছর লাগে এবং সাক্ষ্য প্রমাণ দিতে কি লাগে আপনার কি সত্যিকারে জানেন না যে কারা এখানে কীরকম দুর্নীতি করেছে যারা বড় বড় দলের জায়গায় নেতৃত্বস্থানীয় জায়গায় ছিল সেখানে পরিবারের কারণে তারা যেতে পেরেছে আমার বয়সী লোকজন যাদেরকে বলা হতো আমাদের দেশের রাজপুত্র এরা কিভাবে এসব জায়গায় গেছে কেন ওদেরকে আমাদের আবার গ্রহণ করতে হবে কেন ওদের বিচার এখানে হবে না ন্যায় বিচার হোক কিন্তু বিচারটা হোক কেন আমরা আবার ওদেরকে মাথার উপর তুলবো আর বলবো যে না তোমাদের আমরা আপনাদের কি মানবো কারণ আপনারা হচ্ছেন রাজনীতিবিদ রাজনীতিবিদ হতে পারে ভালো ধরনের রাজনীতিবিদ হতে পারে আর যে রাজনীতিবিদের আমরা সামনে দেখতে চাই ওরকম রাজনীতিবিদ হতে পারে রাজনীতিকে বলেছেন যে তারা সংস্কার চান কিন্তু সংস্কার বাইরে থেকে কেউ চাপিয়ে দিলে হবে না এবং আরেকজন বলেছেন যে সংস্কারের পথে সরকার বাধা সৃষ্টি করছে বাধা সৃষ্টি করছে সেটা তো আমিও বললাম যে পেছনে পেছনে থেকে অনেক অনেক ধরনের নাটক দেখা যাচ্ছে সেটা হচ্ছে অবশ্যই এবং সেটার আপত্তিও জানিয়েছি কিন্তু আমি যেটা বলছি যে সংস্কার চাই এই কথাটা তো প্রথমে বলতে হবে এবং সেই সংস্কারের ব্যাপারে দল থেকেও একটা উদ্যোগ নিতে হবে আমরা এক জায়গায় শুনছি যে হ্যাঁ একটা দল থেকে উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে আর একটা দলে আমরা দেখছি যে তারা নিজেদের মধ্যে এত কোন দলের মধ্যে আছে যে সেখানে তো কোনো ধরনের সংস্কারের প্রক্রিয়া তো দেখা যায় না এবং এক পর্যায়ে ওনারা বলেন যে আমরা কোর্টের কাছে এইসবের নিষ্পত্তি চাই কোর্ট কেন এইভাবে এইসবের সংস্কার আমি চাই অবশ্যই চাই কিন্তু আমি এই সরকারের কাছে আমার সংস্কারের কোন উত্তর দেব না ধন্যবাদ আমাদের কাছে উত্তর দেন জনগণের কাছে উত্তর দেন জনগণের কাছে উত্তর দিব সেটা নির্বাচন আসুক
लगी बैठा एगुलर व्यवहार हमें देखे तो जनस्थे संस्कार दरकार राष्ट्रीय स्वार्थे संस्कार दरकार से ही पदक्षेपगुलो आशा कर राजनैतिक दलगुलो नहीं नायन नये बोलो ना अपनी देखें जो आवी लीगर एगारो सात तारीखे जो चौदह दल चौदह दल डिक्लारेशन छो एक त्रिस दफार ऊपर वो पढ़े देखें एवं एगुलो के क्योंकि वास्तवयन करार्जन एगुलो आगे छो एगो के वास्तवयन करा जाए क्यों क्यों अपनार य आत्मयतंत्र क्यों अपनार ये अपनार परिवारतंत्र दुर्नीति दुरबृत्यन बंध करार्जन तर दिक्कत के डिक्लारेशनगुलू आशा एगुल मन करी आशा अत्यंत जरूरी छो ता सत्ाशे अक्टोबर पर घटनागुलू अपन अजाना नए धन्यवाद आप प्रश्न नब पर प्रश्न कर हजर आलम जतियों संलाप गणतंत्र फिर दीते कतटुकू सहायक है ये प्रश्न पटभूमि हे प्रक संलाप हेलाप हो धारणा हे आशा हाँ फारूक खान संलाप जो कथा आपने वाले जतियों संलाप ये संलापर कथा क्योंकि आवी लीग हम प्राय गत पाँच मास बार बार सरकार के अनुरोध कर संलाप क्या दरकार बर्तमान सरकार तर कार्यक्रम द्वारा प्रमाणित कर तरा बांगलेशे आगामी दिन एक भलो सरकार चायना भलो निवाचन चायना तर परवर्ती एक तर माथाय एक मैं कलो पता झुले से द्रव्यमूल्य शुरू कर बार बार चेल सरकार एक आलोचनार मध्यमें सरकार के बुझाते सक्षम हई जो राजनीति क्यों करते आशा करी संलाप हो तब संलापे जो सरकार के आसते हैं तेल सरकार के सठिक मानसिकता नहीं आसते हैं एखो मन करी राजनैतिक दल और सरकार संलाप दरकार कारण वास्तवता निरीखे बर्तमान सरकार ही आगामी निवाचन परचालना करा जी ना क्यों एवं तई जदि है सरकार राजनैतिक दल बोझा पड़ा होते हैं सरकार के बुझते हैं राजनैतिक दल क्यों आगामी निवाचन करते चाय जमन संलाप चेहन और प्राक संलापे गे अपारा बुई नेत्री के जेले रेखे को संलाप है ना अपना विशेषकर अपन दल नेत्री सम्पर्क वही नेत्री जेले थे संलाप सम्भव है ना बार बार संलाप कि सफल है बार बार अपनी देखें जो प्राक संकल्प गलम सब चे प्रथम दल गए क्योंकि से पाँच जन उपदेष्टार साथ आलोचना करी नेत्री मुक्तर बेपारे कारण मन करी शेख हासार मुक्त हम संलाप और अनेक बसि कार्यकर एक रेजल्ट नहीं आसते पर कंतु आज के अवस्थान कथा बोल क्यों संलाप के बैरिए उपदेष्टारा दुई नेत्री मुक्तर बेपारे आलोचना करब प्राक संलापे अर्थात प्राक संलापे जा उत्तरे ता नेत्री मुक्ति नहीं आलोचना है अर्थात संलापे आलोचना है ठीक तरह एक दिन पर देखल एक जो उपदेषा बोलें दुई नेत्री मुक्तर बेपारे चिंता करा ये प्रमाणित है जो बर्तमान सरकार अभ्यंतरे को धरण कोअर्डिनेशन नहीं तरा सकले जा इच्छा तई बोल अवस्था परिप्रेक्षित बर्तमान अवस्थान तक के तरह अवस्थान क्लियर करते हैं ता जदि मन संलापर माध्यम ता राजनैतिक दल के ऊपर चाप सृष्टि करा पार्टन है कारण आप जनगणर साथे आंगलेश मानुष जा चाचे सेटाई संलापे तई बोलो धन्यवाद रुहुल कबीर रिजी फारूक भाई एक भलोक ही हमें प्रेक्षित टे नहीं आसब ना मन है सरकार आचरण सांस्कृतिक घाटती आता हल जे दिक्कत बोली जे सरकार जो सदिच्छा थकत ये सरकार जदि एक सवार का ग्रहणजोग्य निवाचन जदि एक आकांक्षा थकत ता मन ता ठीक रुटीन अनुजाई तेरे क्ज करत क्योंकि ता तो करें नहीं आज दिक्कत के बीच देखें सतर अठर अक्टोबर दुई हज़ार सात साले निवाचन कमिशन एक कमिशनार बलें जतई नवम्बर जिन्हें बनपिर महासचिव थकबें ताके चिठीटे दीब 
তখন কিন্তু আজকে যেটা একটা বিএনপির একটা বিভাজন একটা কল্পিত বানোয়াড বিভাজন যেটা দেখা যায় তখন কিন্তু এটা ছিল না ঠিক আমরা দেখলাম উনত্রিশে অক্টোবর জালালাবাদ হাউসে একটি কমিটি ঘোষণা করা হলো রাতের অন্ধকারে এবং পাঁচই নভেম্বর তারা অস্থায়ী যেটা একজন এখানে একজন দর্শক এখানে বলেছেন যে বিএনপির কনস্টিটিউশনে মানে অস্থায়ী মহাসচিব এবং ভারপ্রাপ্ত আমরা সবাই জানি না সেটা এখন সংলাপ অর্থবহ হবে কিনা এই যে অর্থবহ কারণে আমি একটু প্রেক্ষিত্ব আমাকে বর্ণনা করতেই হবে এই প্রেক্ষিত সবাই জানেন আচ্ছা হ্যাঁ তো সেইটা ব্যাপার হলো যে সাতই নভেম্বর আমরা দেখলাম যে চিঠি দেওয়া হলো আরেক জায়গায় অর্থাৎ বিএনপি এবং এর যে মূল শক্তি এর যে সংগঠন এর নেতৃত্ব এবং ঐক্যবদ্ধতা এই জায়গায় না এসে একটি বানোয়ার জায়গায় তারা এটা দিলেন অর্থাৎ নির্বাচনের ক্ষেত্রে তাদের যে মানে সদিচ্ছা যে নেই তারা যে একটা প্রহসন করতে যাচ্ছেন সেটাই হচ্ছে আমার মনে হয় যে এই যে সংলাপ প্রাক সংলাপ যে বললাম যে সাংস্কৃতিক ঘাটতি আছে আচরণে এবং এই জন্যই মনে হচ্ছে যে ওনারা ইয়ে করছেন না ওনাদের ওই সদিচ্ছাটা নাই এবং এই সংলাপ তারা অর্থবাহ করতে চাচ্ছেন না এবং আগামী নির্বাচন যাতে মানে মানে সঠিকভাবে না হয় এই কারণেই যেটা ফারুক ভাই বললেন এই ধরনের তারা গড়িমসি করছেন আমরা সন্দেহ প্রকাশ করছি এবং তারা একটা বানোয়াট এবং সিলেক্টেড পার্লামেন্ট করতে যাচ্ছে ধন্যবাদ ধন্যবাদ দর্শকদের মধ্যে হ্যাঁ আপনি জলিল সাহেব এবং আব্দুল মান্নান ভুঁয়া সাহেবের সময়ও আমরা সংলাপ দেখেছি এবং এই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আগেও আমরা সংলাপ দেখেছি এখন 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 যে সংলাপের কথা বলা হচ্ছে প্রাক সংলাপ এবং পোস্ট সংলাপ আমার কাছে এটা মনে হয় যে জনগণের অ্যাকর্ডিং টু মি ইটস আই ওয়াস অর নাথিং এলস ধন্যবাদ সামনে সারিতে হ্যাঁ আপনি আসলে সংলাপ হওয়া উচিত প্রতিটা দলের মধ্যে প্রথম কারণ গণতন্ত্রে যদি চর্চা করতে হয় সেই জায়গায় আমরা অনেক বড় বড় কথা বলি যখন আমরা ইলেকশানে দাঁড়াই তার আগে তারপরে সমস্ত কমিটমেন্ট যখন ভুলে যায় এখন কে বলল সংলাপ করতে আসলে সংলাপ কতটুকু গণতন্ত্রের চর্চাকে উন্মুক্ত করবে সেটা নির্ভর করে হচ্ছে দলীয় গণতন্ত্রের চর্চার উপরে ধন্যবাদ আপনি এই উনরা উনি যে বললেন যে জলিল সাহেব আর এই সাহেবে মানান সাহেবে সংলাপ করতে করতে এত দূর চলে এসছিল এখন আবার সংলাপ এইটা আসলে সরকারের একটা চালাকি সরকার যেন থাকতে পারে না আরও অনেক দিন এইটা একটা তামসা বাংলা ভাষার তামসা ধন্যবাদ আমি জানতে চাই যে দেশটা কোথায় নিয়ে যাচ্ছে এরা এবং আমরা কোথায় যাচ্ছি আমাদের জনগণ কি হবে কোথায় যাব ধন্যবাদ সারা হোসেন সংলাপ নিয়ে তো এক জায়গায় এগোনোর কথা এবং নির্বাচনের দিকে এগোনোর কথা তো সেখানে এগোতে হলে তো সংলাপ আপনি করেন বা সংলাপ না করে আপনার তো বিভিন্ন রাজনৈতিক দল কি চাইছে না চাইছে সেটা বোঝার তো একটা প্রক্রিয়া করতে হবে যদি তারা একদিকে বলতে থাকেন যে না আমরা সংলাপে যাই আমরা আমাদেরকে ডাকতে হবে যখন ডাকা হয় যখন তখন আবার বলছি ঠিক মতো আমাকে ডাকা হয়নি সোনালি কার্ড দিয়ে আমাকে ডাকা হয়নি তখন তো আবার সমস্যা হয়ে যায় তো আমার মনে হয় অবশ্যই সরকারের দিকেও একটা ঝামেলা আছে যে কোয়ার্ডিনেশনের অভাব আছে হঠাৎ করে একটা জিনিস হচ্ছে ওটা কোনো প্ল্যান হইতে মনে হয় হচ্ছে না প্ল্যানগুলো এক একদিন পর পর চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে সেটা যেমন ঠিক অন্যদিকে আসলে প্রত্যেক রাজনৈতিক দল এখানে আসলে সদিচ্ছার প্রকাশ দিচ্ছে কি না সেটাও একটা বড় প্রশ্ন আমার কাছে আর যে জিনিসটা আমরা লক্ষ্য করছি যে আমার মনে হয় বড় দুটি রাজনৈতিক দল বা বড় দুটি যে রাজনৈতিক অ্যালায়েন্স আছে আসলে একটা সমস্যা দাঁড়িয়ে যাচ্ছে যে তারা যদি আসলে নিজেদেরকে এক জায়গায় নিয়ে না যেতে পারেন এবং আমরা যদি তাদেরকে নিয়ে নির্বাচন না করতে পারি সবচাইতে বেশি লাভবান হবেই আমাদের এখানে মৌলবাদী শক্তি এবং গত দেড় বছর ধরে আমরা যেটা দেখেছি এই এটা একটা খুব বড় ঝুঁকি মনে হয়েছে কারণ এই গত এক বছরে দুর্নীতি বিরোধী অভিযান যখন চলছিল তখন আমরা দেখছিলাম যে একটা বিশেষ দল বারবার খুব গর্ববোধ করে বলছিল যে আমাদের মধ্যে দুর্নীতি নাই দুর্নীতি থাকতে পারে নাও থাকতে পারে কিন্তু ওনাদের মধ্যে তো আরও অনেক কিছুই আছে ওনাদের সহিংস রাজনীতির যথেষ্ট বড় একটা ইতিহাস আছে এবং বর্তমানও আছে সেই জিনিসগুলো কেন দেখা হচ্ছে না আমার মনে হয় এই প্রশ্নগুলো আমাদের তোলা উচিত যে সংলাপের ভিত্তি কি কি হবে একটা তো রাজনৈতিক সংস্কারের ব্যাপার আছে আর এটা হচ্ছে যদি আমরা যদি আসলে সত্যিকার একটা সুষ্ঠু নির্বাচন চাই কারা সেই নির্বাচনের মধ্যে অংশগ্রহণ করবে সেই কারণে আবার কিন্তু যুদ্ধ অপরাধীর বিষয়টা চলে আসবেই খুবই অবাক লাগে যে একটা জরুরি অবস্থার মধ্যে যেখানে অনেক কিছু নিয়ে কথা বলা সম্ভব না সভা সমাবেশ করা সম্ভব না তার মধ্যেও কিন্তু যুদ্ধ অপরাধীদের ব্যাপারে সবাই সমর্থন দিয়েছে যে এই ব্যাপারে কিছু একটা হওয়া উচিত এবং এই বক্তব্য সবার কাছ থেকে এসে প্রায় সকলের কাছে এসছে এক্সেপ যারা যুদ্ধ অপরাধীদের সাথে অ্যালায়েন্স করে অথবা যারা এই ঘটনাগুলোর সাথে জড়িত ধন্যবাদ এসএম শাহজাহান সংলাপ শেষ পর্যন্ত না প্রলাপে পরিণত হয় হয়তো কি সংলাপের লক্ষ্য কি সংলাপের উদ্দেশ্য কি সমঝোতার জন্য সংঘাত পরিহারের জন্য কি উদ্দেশ্যে আর জনস্বার্থ এবং রাষ্ট্রীয় স্বার্থ যদি বিবেচনায় রাখি এই জিনিসগুলো আমরা অ্যাপারেন্টলি দেখতে পাই যে
আরেক পক্ষ খালি কিছু কিছু বলে যাচ্ছে এবং তারা বাইরে এসেও টেলিভিশনের সামনে কথা বলতেছে তাহলে এটা কি ডায়ালগ বলবো না মনোলগ বলবো আমার তো মনে হয় যে এটা বেশি এটা মনোলগ এবং এর পরে আমরা যেটা আশা করি যে মূল সংলাপের দিকে যখন আপনার এগিয়ে যাবে তখন সেখানে গিয়ে কি অবস্থা হবে কি মানে আগে থেকে সেখানে গিয়ে আমরা জানতে চাই যে এই সংলাপের অতীতের অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে দর্শকরা অলরেডি বলেছেন মোটেই নয় সব আপনার উনিশশো ছিয়ানব্বইটাও সফল হয় নাই উনিশশো ছিয়ানব্বই যে ফেব্রুয়ারির পরে যে যখন কমনওয়েলথ সেক্রেটারি জেনারেল আসছেন সেটাও সফল হয়নি তারপরে যেটা হলো যে জলিল সাহেব এবং মন্নান ভূঁয়া সাহেব প্রত্যেক দিন যে সফল কথাবার্তা বলেছি এবং জাতিকে যে চোদ্দ কোটি মানুষকে যেভাবে আপনার ভাওতা দেওয়া হয়েছে যে বাইরে আমরা অত্যন্ত কাছে চলে আসছি আমরা অত্যন্ত কাছে চলে আসছি তারপরে আপনার যদি এই যদি সেই সংলাপটা যদি সাকসেসফুল হতো তাহলে এই যে অক্টোবর থেকে শুরু করে আপনার যেই 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 অবস্থার আপনার জাতি সামনে পড়ছে সেটা কোনো দিন হতো না এবং হয়েছে কিন্তু এই ইতিহাসের কারণে আপনার কি এখন মনে কোনো সন্দেহ আছে যে এই সংলাপটা সফল হবে কি হবে না বিশেষ করে সরকারের সাথে নির্বাচন কমিশনের সাথে সংলাপের কথা আলোচনা হচ্ছে না এখানে না না আমি তো মনে করি যে এই সংলাপের কি দেবে কি এই সংলাপ থেকে পাওয়ার কি আছে আর এই আমাদের মূল উদ্দেশ্য যেটা সেটা দলগুলোকে এগিয়ে আসতে হবে এবং সেই দিক থেকে সংলাপে আসা উচিত এমনভাবে যে দল গলবে যে হ্যাঁ রাজনীতিবিদদের দিক থেকে রাজনৈতিক দলগুলোর দিক থেকে সমষ্টিগতভাবে এই এই ভুলগুলো হয়েছে এগুলো যেন ভবিষ্যতে না হয় এমনভাবে এমন একটা গণতন্ত্রের দিকে আমাদের এখানে গণতন্ত্রের প্রশ্ন জড়িত রাজনীতির প্রশ্ন জড়িত নির্বাচনের প্রশ্ন জড়িত এই তিনটা এবং আমাদের রাজনীতি নীতির রাজা হিসাবে নীতির রাজা হিসাবে রাজনীতি নয় রা নীতি রাজনীতি রাজা গড়েছে সেগুলোকে বন্ধ করার জন্য এই তিনটা উদ্দেশ্যকে নিয়ে সুস্পষ্টভাবে কথা বলে আগাতে হবে কিন্তু সেটাকে আমরা দেখতে পাচ্ছি না ধন্যবাদ আমরা পরের প্রশ্ন নেব পরের প্রশ্ন করছেন নাজনীন বেগম বিদ্যুৎ পরিস্থিতি কিভাবে স্বাভাবিক করা যায় আপনাদের কাছ থেকে খুব সংক্ষেপে উত্তর চাইব সুপারিশ কিভাবে স্বাভাবিক করা যায় স্বাভাবিক করা যায় হচ্ছে যে আমাদেরকে একটা যৌথ পরিকল্পনা নিতে হবে যেমন ধরুন আমরা যদি নেপালকে অন্তর্ভুক্ত করি তার একটা কোষি বাঁধ আছে সেখানে প্রায় তিরাশি হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন সম্ভব হবে এটা শুধু আমরা শুধু দেশের মধ্যেই আমরা পরিকল্পনা নিব না আমরা দেখি এর সাথে আরও কাউকে সংযুক্ত করতে পারি কি না যদি নেপালকে আমরা নিতে পারি তাহলে আমাদের বিদ্যুৎ উৎপাদনের আমাদের সহায়তা হবে চীন যেটা আমি মনে করি এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে প্রস্তাব দিয়েছে যে অ্যাটমিক প্ল্যান্ট পাওয়ার প্ল্যান্ট এটা সম্ভব কিনা কারণ এত ঘনবসতির দেশে এটা খুব নিরাপত্তার সাথে যদি করা যায় তাহলে অনেক আমাদের মনে হয় সুবিধা হবে আমাদের অনেক হাইড্রোকার্বন আমাদের অনেক ইয়ে আছে ন্যাচারাল রিসোর্স আছে যেখান থেকে আমরা বিদ্যুৎ এটা করতে পারি আমাদের মনে হয় একটা ইউনিফর্ম পলিসি দরকার এবং আমার আমি আবারও পূর্বের কথায় আসব যে পলিসিতে অবশ্যই নির্বাচিত মানুষদের প্রতিনিধিত্ব থাকতে হবে ধন্যবাদ সারা হোসেন এখন নির্বাচিত মানুষের প্রতিনিধিত্বের জন্য অপেক্ষা করে বোধ হয় বিদ্যুৎ সমস্যার সমাধান করার জন্য আমরা বসে থাকবো না ইমিডিয়েটলি কিছু একটা করা দরকার কারণ সবাই সবার সেই সমস্যার মধ্যে ভুগছে সেখানে যারা জনগণের প্রতিনিধি আছে বিভিন্ন ধরনের তাদের সাথে মত পরামর্শ সুনির্দিষ্ট পরামর্শ আছে যে মত বিনিময় করে এটা করা যেতে পারে যৌথ পরিকল্পনা নেওয়া যেতে পারে কিন্তু খনিজের ব্যাপার যে বলা হলো আমার মনে হয় যে যে কোনো রিসোর্স ব্যবহার করার ক্ষেত্রে আমাদের কিন্তু আগেই দেখা উচিত যে সেটা ব্যবহার করতে গিয়ে আর কি ধরনের সমস্যা আমরা তৈরি করতে পারি আমরা জানি যে কোল মাইনিংয়ের কথা দিয়ে অনেক কথা উঠেছে কিন্তু আমরা তা আরও জানি যে কোল মাইনিংয়ের জন্য যে প্রজেক্টগুলো নেওয়া হয়েছে এর মধ্যে সেগুলোতে অনেক ধরনের প্রতিবাদ এসছে সেগুলো বাস্তবায়ন করতে গিয়ে অনেক ধরনের সমস্যা দেখা দিয়েছে মানুষ খুনও হয়েছে পুলিশ ফায়ারিংয়ে এই ধরনের ঘটনাগুলো যাতে না ঘটে ধন্যবাদ এস এম শাহজাহান বিদ্যুৎ পরিস্থিতির উন্নতি করার জন্য সরকারকে সরকারকে স্বচ্ছ হতে হবে এবং স্বচ্ছতার সঙ্গে যে পরিকল্পনাগুলো অতীতের সরকার নিয়েছে এবং দুর্নীতির জন্য যেগুলো বাস্তবায়ন হয়নি সেই দুর্নীতিগুলোকে চিহ্নিত করে জনগণকে জানাতে হবে যে এই এই জায়গায় এরা এরা দুর্নীতি করেছে এর জন্য হয়নি সেটা জনগণের জানার অধিকার আছে তারপরে ভবিষ্যতে একটা নীতি নির্ধারণ করে জনগণকে বলতে হবে যে এই নীতি অনুসারে আমরা আগাচ্ছি ধন্যবাদ ফারুক খান বিদ্যুতের তো খুব মানে কুইকলি করার মতো খুব একটা কিছু নেই এক্সেপ্ট বর্তমান সরকার লোড ম্যানেজমেন্ট আমি মনে করি সব জায়গায় অযোগ্যতা প্রমাণ করেছে এই লোড ম্যানেজমেন্টেও তারা অযোগ্যতা প্রমাণ করে যাচ্ছে আমার মনে হয় লোড ম্যানেজমেন্টের মাধ্যমে এবং বর্তমানে যে সমস্ত আমাদের জেনারেটর আছে সেগুলিকে প্রপার মেনটেন্যান্সের মাধ্যমে আমরা প্রায় দেখি যে খুলনার প্ল্যান্টটা বন্ধ হয়ে আছে চিটাগঙ্গের প্ল্যান্ট বন্ধ হয়ে আছে তার মানে সরকার করছে কি এই যে প্ল্যানগুলি যেগুলি আছে এইগুলিকে সঠিক মেনটেন্যান্সের মাধ্যমে এবং লোড ম্যানেজমেন্টের মাধ্যমেই বর্তমানে
এক বছর থেকে আঠারো মাসের মধ্যে করা যায় আর একটু বড় বড় প্ল্যান্টের মাধ্যমে আগামী তিন থেকে চার বছরের মধ্যে করা যায় এবং তার থেকে বড় নিউক্লিয়ার পাওয়ার এবং এই এই ক্ষেত্রে আমি সব থেকে শেষ করবো বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সরকারের যে পরিকল্পনা করেছিল ছিয়ানব্বই থেকে দু এক সালের মধ্যে আমরা দু মেগাওয়াট বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রিডে সংযোগ করেছিলাম এই পরিকল্পনার মাধ্যমে এইভাবে আগালে আমার মধ্যে সমস্যা সমাধান করা সম্ভব ধন্যবাদ আমাদের পরের অনুষ্ঠানও ঢাকায় আর সেই অনুষ্ঠানে অংশ নিতে চাইলে মোবাইল টেলিফোন নাম্বার শূন্য এক আট এক নয় চার শূন্য সাত শূন্য তিন শূন্য এই নম্বরে ফোন করতে পারেন অথবা এস এম এস পাঠাতে পারেন আর ইমেল করতে চাইলে লিখুন বেঙ্গলি অ্যাট বিবিসি ডট সিও ডট ইউকে এই ঠিকানায় আজকের প্যানেলের সদস্যবৃন্দ মিলনায়তন উপস্থিত দর্শকবৃন্দ এবং রেডিও টেলিভিশনের অগণিত শ্রোতা দর্শক আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি ধন্যবাদ জানাচ্ছি চ্যানেল আই কর্তৃপক্ষ এবং বাংলাদেশ চীন মৈত্রী মিলনায়তন কেন্দ্রের কর্তৃপক্ষকে আজকের অনুষ্ঠানের প্রযোজক ওয়ালিউর রহমান মেরাজ এবং আমি কামাল আহমেদ আপনাদের সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে এখানেই বিদায় চাইছি শুভরাত্রি